Место встречи изменить нельзя. Здрасте. Чаечек не заказывали? Ну, черный аист называют многозубров. Вот. Это дверь в другое измерение. И если ты честно относишься к делу, то да. дети обязательно захотят да. заниматься этим. Утро. Мы почему-то решили, что мы исключительно вид на планете. Да. Ситуация-то экологическая не улучшается. Отсюда начинается заповедник. Да. Надо просто жить самому и делать то дело, вот как ты считаешь Цель, правильно. Да. Едем дальше, мы едем в Брянск и мы снова в поезде. Это очень романтично, честно, путешествовать на поезде по России. Тем более Брянск находится совершенно недалеко, он находится в несколько часов езды от Москвы. Брянский лес и Брянский заповедник занимают территорию более 12 тысяч гектаров, представляете? И в 2001 году ЮНЕСКО дал название Брянскому заповеднику биосферный заповедник. Здрасте. Чаечек не заказывали? А ты знаешь, что такое биосферный заповедник? Биосферный заповедник – это заповедник, связанный с биосферой. <плодисменты> Территория Брянского леса предназначена для поиска путей и отработки моделей сбалансированного взаимодействия человека и природы. Символом Брянского леса является... Зубр. Нет, черный аист. Птица, попавшая в Красную книгу, она очень редкая. Но так как сейчас ноябрь, мы, он, он уже улетел куда-то на юга. Я, кстати, не читаю сейчас. Но наша следующая задача, это, конечно, Транссибирскую магистраль, да, селить семидневная поездка на поезде вдоль всей Супер. России. Супер, ты садишься в Москве, я прилетаю, тебя встречаю. Обязательно когда-нибудь это сделаем. Ребят, кстати, если вам нравится идея, это пишите в комментариях, направляйте нас. Я хочу, чтобы вы были участниками наших путешествий в том числе. Пишите, мне кажется, это может быть прикольно. Следующая остановка – город Брянск. Макс грузит, и вся команда грузится. Вот в эти две машины. Погода, несмотря на то, что дождливая, на самом деле тепло и очень классно. Сегодня будет возможность проехаться по некоторым местам. Сюда начинается заповедник. Все очень красиво, на самом деле очень романтично. Мне безмерно нравится. И даже такая погода, как дождь, очень вдохновляет. Дождь. До заповедника от Брянска мы добирались два часа на машине. Не так долго, хорошая очень дорога. И было классно, да? Одна машина собрана. Макс, Настя. Сейчас. Мурат. Делает вид, что спит. Мы еще не в заповеднике, но в районе заповедника. Мы здесь раньше жил лесничий. На самом деле, путешествовать с профессиональной техникой достаточно сложно. Это кажется, что мы привыкшие к телефону, быстро достали, поснимали. Но когда профессиональная техника, во-первых, во время дождя, ее нужно бережно носить, вот как делает этот Айдар, чтобы не намочить ничего. А во-вторых, но время, конечно, это все требует. Айдар, давай чуть вообще начнем. Я не имитирую то, что я пью, это реально мы в какой-то невероятной красивой березовой роще находимся сейчас. И только здесь могу я быть счастливым. Итак, второй день на въезде в Брянский заповедник. Посмотрите, какая погода. Стало снежно и очень красиво. Сейчас поедем в Брянский лес. Мы познакомимся с Игорем Шпиленком. Он был одним из основателей Брянского заповедника. Доброе утро! Классный снег? Да, кайф. Вон туда на озеро не хочешь сходить? Итак, мы идем на озеро. Всем доброе морозное утро. Выпал снег в Брянском лесу. Мы подходим к озеру. Приехали в Брянский заповедник, но в принципе ограждений особых нет. Просто охранная зона около двух километров, плавно перетекающая в Брянский лес. В общем, мы приехали посмотреть. 
стады, наверное, если можно так сказать, зубров. Они на самом деле не огорожены, огорожены мы от них. Да, нам только что рассказывали, что зубр легко с места можно перепрыгнуть на 2 метра. Ну как тебе, Мурат? Что? Кадр, Кадр, спроси, кадр делаем? Брат, кадр делаем? Нет? Ты смотри, они глазами прям все на нас смотрят. А эти вообще маленькие. Ты не хочешь фоточку сделать? А у тебя рок спелен. Ты в курсе? В курсе. И из-за того, что дерутся, да? Да, у нас же девочки-то все, у нас же у нас же матриархат. Ага. Девочки выясняют, кто круче. Ах, вот так вот, да? Поэтому у девочек рога да чаще. Я решила заснять то, как будет проходить кормление. Ой, вот этому повезло. Он поближе. Ой, они все пошли. И Мурат тоже. Едем к Игорю Шпиленку. Это один из основателей этого заповедника. Спросим про экологию. И а, погода абсолютно сказочная. Нам будет снова пойдем. Это дверь в другое измерение. В другую жизнь. Телепорт у нас, да? Телепортация происходит. То есть это мостик в заповедник? Это мостик в заповедник Брянский лес. Но при вашем э, руководстве это было? Нет, просто... нет, это нынешний директор у нас, а, да? строитель, да. А -а -а. Эти разные директора, они, они, у них разные совершенно а -а -а. как бы миссии, да? У меня одна была, у него другая. Мост называется хрустальный. Ну, это же никак не связано с его, с его прочностью. Нет, это, это, это связано, что его долго ждали, это была хрустальная мечта. 33 года назад. Сколько вам лет? Когда есть... заповедник был создан, да. мне было 27 лет. Начал, когда я директором работал. Да. Но на самом деле, как бы заповедник же, он рождается не одномоментно. Угу. Я еще был школьником. Так получалось, что ты полюбил какое-то место, да. Оно тебе нравится, и ты как-то начал считать его ну, как-то своим, да? И вдруг приходишь туда, а это вырубка. И у меня появилась мечта как-то вот вывести Брянский лес из-под ерма хозяйственного использования. Лес угу. из... находится в центре очень обжитых районов, на полдороге между Москвой и Киевом. Плотность населения высокая, и, конечно, в 70-е годы, вот когда я бегал в лес, это происходило очень быстро. Рубили лес всегда больше, чем позволяла расчетная лесосека, так называемая. Угу. Вот. И это было очень больно и очень обидно. Вот мне захотелось, просто такая mm -hmm. детская мечта, mm -hmm. и я э, буквально там, не знаю, с 15 лет вот к этой мечте шел, вот здесь вот километр, полукилометра отсюда находит, находится кордон Старой Ямной, сейчас mm -hmm. это заповедник. Тогда это был заброшенный кордон, заброшенная избушка в лесу, вот, я, Простая, да, да, да. я когда закончил университет, я, ну, тогда я с юношеским максимализмом думал, что в биологии я знаю все. Зачем мне на это еще учиться? Я пошел учиться на филолога. О, ну тоже. Да, ну тоже. вот чтобы грамотность подтянуть, потому что по русскому языку тройки были. Но я на самом деле больше в лесу пропадал, чем учился. Да, да. И думал, как создать заповедник. И таким инструментом для создания заповедника в моем случае стала фотография. Я рассказывал какие-то вещи людям. Я говорю, я нашел черного аиста, а мне учитель биологии в школе говорит, да не бывает никакого черного аиста, аист бывает только белый. То есть, да. Или там, это да, обратно обошло. Да, да, я помню, а отец меня хотел сделать охотником. Он mm -hmm. брал меня на охоту и использовал вместо собаки. Я должен был бежать за зайцем и лаять, чтобы, ну, гон, гнать его, чтобы отец представлял, где находится заяц и я. Вот. А однажды я так э, гонялся-гонялся, я говорю, все, больше я не буду, давай-ка ты побудь собакой. Он с удовольствием согласился, давай, там, дал мне ружье, и вот говорит, я погоню зайца, а заяц вот будет проходить именно вот по этому месту, и ты, стрелок-то никакой, чтобы заяц остановился, по-стоящему попадешь, наверное, зайца, ты свистни, он от неожиданности на секунду становится, да, в этот да. момент ты стреляй, и будет твой первый трофей. Вот. И он пошел за зайцем, поднял зайца и начал его потихонечку, как собака, идти и лает. И заяц выходит на меня, буквально в 20 шагах, он так, я сделал, как он сказал, и заяц встал на задние лапы. Я прицелился. И в этот момент на зайца бросается ястреб-тетеревятник. 
Я, я, тоже, да, да, я забыл. Он бросается, а заяц вместо того, чтобы сдаться, он упал на спину и задними ногами ударил все деревятни. И тот улетел. Да, и, и тот улетел. Я думаю, как же стрелять? Он только один раз уже выжил. Ну, нельзя, не уже парню, да. Да, да, несправедливо же будет его убивать второй раз. Вот, так нигде не делают. Вот. А тут отец выходит и разъярен. Ну ты как? Я столько по снегу гнал этого зайца, а ты его не убил. Я же видел, что ты, что заяц стал. Я ему рассказываю про детеревятник. Он не верит. И вот мне надоело, что мне не верит. И я решил купить фотоаппарат. Вот первый фотоаппарат был смена 8М. И с того момента я всегда хожу в лес. Ну вы снимаете до сих пор? Сейчас я профессиональный фотограф. У меня сейчас другого занятия, собственно, и нет. Ну да. сейчас, наверное, уже не на пленку снимать. Ну, конечно. Та эпоха прошла давно. Я поселился в лесу вот здесь. Вот в дом, вот вы говорили, да, где был здесь, домичек. Вот, полкино, да, полкино отсюда ага, домик. Ага. Вот, отремонтировал этот дом и ежедневно стал снимать то, что происходит вокруг меня. И организовал Брянский фотовыставку, которая называется, называлась угу. «Где аисты черного дом» угу. про все угу. то, что я видел. Написал документальную повесть, которая была в областной газете опубликована. Но эта повесть документальная победила в России. Тогда Всероссийское общество охраны природы проводило конкурс на лучшее произведение охраны природы. И она победила в этом конкурсе. Угу. И это привлекло внимание партии властей тогда. Ах, вот так вот. Да. Mm -hmm. И, в общем, очень хорошо восприняли эту э, повесть. И, в общем-то, когда у тебя есть мечта, у меня эта мечта была, да, когда важно, если она общественно значима, найти себе союзников. Вот через эту публикацию, через выставки я нашел союзников себе. Да? Ах, вот. вот. И, и, опять же, главное, если есть мечта, надо не молчать, что у тебя есть мечта, а о ней делать, громко рассказывать, mm -hmm. делать. Mm -hmm. То есть, да, ну, любовь и труд, конечно, этим да. надо жить. Не, я думаю, что ни в одной другой структуре не работает столько энтузиастов и интересных людей, как заповедной. И, в общем-то, работают те люди, которые понимают, что это очень важно. Ну, у вас же и сын сейчас работает ну, ну, на Камчатке, да, тоже? Ну да, а, он вот... Ну, это его было желание, он как? Нет. Он уже следи, нет. впечатлился Конечно. тем, что Я, делали вы? Мой принцип – никогда дидактикой не заниматься. Да, да, да. Надо просто жить самому и делать то дело, вот как ты считаешь правильно. Да. Да. А дети впитывают модель поведения. И если ты честно относишься к делу, то да. дети обязательно захотят да. заниматься этим. А если не увидеть, что там двойные стандарты, если они увидят, что ты там говоришь одно, а делаешь другое, да, да, то, да, естественно, да. будет отторжение, пока ребенок еще, так сказать, находится в чистом возрасте, в возрасте, вот, будет отторжение двойных таких стандартов. Ну, вообще, а про молодое поколение вы что скажете? Вообще, есть какая-то тенденция вот из местных ребят или как-то? Ребята идут, те, которые не уезжают, они идут в заповедник работать и неплохо работают. Но есть люди, которые ну, по призванию пришли, но это, как правило, приезжие люди, да, они ищут. Ведь многие люди, как начинают дорогу к заповеднику, да, они приезжают некоторые как туристы, как волонтеры, угу. а потом влюбляются, влюбляются да? Да? Ага. Угу. Особенно много на Камчатке таких. Ну, там, да, да. там просто влюбиться. Здесь надо так сказать, долго приглядываться, здесь не, но здесь такая лирическая, да, природа, лирическая тонкая, да. а на Камчатке она драматическая. Вот здесь никогда ничего не случается. А на Камчатку, то если приезжаешь, у тебя на глазах там извергаются вулканы. Смотрите, свежайшие погрыз бобра. Ведь сегодня ночью грыз, да, свежайший. Снег пошел-то утром, а это он орешник. Вот они, вот, видите, веточки плавают вот по воде, это бобры. Они уже его Но вот здесь. Лесу, лесу, Они да? под нами. О, замечательно. Здравствуйте. Они... Нет, я как городской человек, конечно же, удивляюсь всем этим историям. Видите, вот бобры где сидят. Нет. Да. А вот они там где-то, гнездовая камера находится там. И вот из-под воды прямо норы ведут. Ну, это провалившаяся ну, нора. Да, да, это да. тропа, люди здесь часто ходят, они наступили а, и ага. провалились. А вообще, вот, бобры ныряют под водой, а выныривают вот уже здесь. Под землей. У них им безопасно и хорошо. Как вы поддерживаете эту всю историю? Есть ли какие-то, например, проекты или стоит ли делать какие-то проекты по привлечения и людей, может быть, частных, да, и молодежи, или каких-то активистов? Как бы сначала заповедники создавались как некая такая антинародная форма. Ну, это никто, никто не спрашивал людей, ну, хотят, чтобы они были. Ну, просто вот в советское время не было нужды. Да. Да, спрашивать людей, как вот директивно решалось, что здесь ученые сказали, здесь нужен заповедник, давайте создадим. Э, Ситуация-то экологическая не улучшается, ну биоразнообразие вот. <свят> богаче не становится. Вот, и поэтому... Ну, ну сохранение да, это надо да, же как-то. Да, 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 оно актуально как никогда, сохранение дикой природы, остатков дикой природы, угу. так скажем. Особо охраняемые природные территории создаются во всем мире. Люди начинают понимать, что главное богатство, главный капитал, 
это все-таки дикая природа. Конечно. А это как шагриневая кожа. Ее становится меньше и меньше, и она становится дороже, дороже да, 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 и да. дороже. Потому что это ресурс, который исчезает. исчезает. Исчезает драматически быстро. Люди это видят, люди это чувствуют. Как бы становится все больше людей, которые поддерживают заповедное дело. Как бы, с одной стороны, идет процесс, что люди видят, да, а некоторые не видят. И вот наша задача работать и с теми, кто это видит, кто это понимает, и работать с теми людьми, которые сами до этого не дошли. Вот. Еще ну, заповедники становятся все более и более открытыми. Иногда эта открытость уже начинает... Слишком? Э, слишком, да. Это связано с развитием туризма. Хорошо, когда а, вот, в заповедниках да. развивается экологический туризм. То есть мы должны рассказывать да, налогоплательщикам, угу. показывать, чем мы занимаемся. Угу. Вот. Но очень важно найти тонкий и правильный баланс. Грань, да? Грань, вот да? Угу. Вот взять ту же Камчатку. Да. Вот сколько может быть человек в долине гейзеров, чтобы ее окончательно не разрушить? Сколько людей может быть uh -huh. на Курильском озере, да, куда, куда все хотят попасть uh -huh. и посмотреть uh -huh. медведей. Uh -huh. вот. И, в общем-то, эти цифры, вот, в, этом, в этом поисках это этого правда. баланса, это вот задача это коллектива правда. заповедника. Чтобы Здорово. не затоптали, чтобы uh -huh. не от фактора беспокойства не разбежались э, животные. Uh -huh. Вот это, вот, собственно, вот это самая мощная тропа в заповеднике Брянский лес. Ну, прям. Вот, да, да, мощнее нет, потому что это самое место, Где на ходят, котором да, уходит вот? больше всего в заповеднике. Да, uh -huh. ну, пешеходное. А здесь у нас нет гора. Представьте, в горах на таких угу. тропах начинается почвенная эрозия. Да, да, на месте да. троп начинают Все, развиваться вот враги. Угу. А это туристы. Сейчас символ заповедника – это как раз-таки черный... Черный аист, аист, который очень боится людей. Черный аист, вообще он как бы он, он помогал здорово создавать заповедник черного аиста. Да? Когда я здесь нашел несколько гнезд черных аистов, это было Вы очень... Вы знали да. в тот момент, что это редкий черный аист, ну, потом а потом понимали, узнал, да? да? Сначала, когда первый раз увидел, я не знал вообще, что за птица школьником был. Ну, да, а потом да. я начал целенаправленно годами искать и гнезда. Ага. И в общей сложности я нашел более 20 гнезд. Угу. Вот. И, в общем-то, заповедники, и охранная зона, и заказники вокруг заповедника, они были созданы именно учитывая местонахождение гнезд угу. Черный Хайс. То Но... есть они помогли создать заповедник, поэтому он на эмблеме. Что для вас сейчас, вот, находясь в этих местах, да, с детства, да, и наблюдая за всем, что происходит, что для вас сейчас важно было бы, наверное, Возможно, сказать, может быть, к чему-то там привлечь внимание. Что-то сейчас волнует вас в рамках природы и заповедника? Ой, да, многое волнует, что много проблем в заповедном деле и природит, uh -huh. а заповедное дело, uh -huh. тут, естественно. Волнует то, что заповедники становятся островками при образованном ландшафте. Надо развивать, конечно, uh -huh. заповедное дело. И причем не, не только в форме заповедника. Заповедник это наиболее строгая как бы, форма охраны, да, территориальная, да. территориальная да. форма охраны природы. Есть и национальные парки, есть федеральные заказники, есть местные заказники. То есть существует градация. Ну, совершенно uh -huh. различные uh -huh. особо охраняемые территории под разные задачи, под разные условия. Вот. И это дело, дело развития особо охраняемой природной территории, надо, конечно, развивать. Наша с вами задача. Ну, и да. здорово, что вот такие, так сказать, известные медийные фигуры, uh -huh. вот как вы, начинают подключаться к этому делу. Ну просто когда ты много путешествуешь, мы же путешествуем тоже не просто для того, чтобы там снять красивую картинку. Рано или поздно, мне кажется, логично, что человек приходит к мысли того, что, ну блин, мы живем в природе, мы ее потихонечку уничтожаем, не заботимся. И... Да. Мы почему-то решили, что мы исключительно вид на планете, да, что да, мы да, да. выше всех остальных да. и эгоистично целенаправленно под себя, под себя да. преобразуем планету, не понимая то, что, в общем-то, мы, мы ее не преобразуем под свои удобства. Мы просто рубим суп, на котором мы mm -hmm. сидим. Мы точно так же зависим от состояния природы, от состояния окружающей среды, как зависит там слоны, там, шимпанзе, да, как да, черные да. аисты, как вот э, самы и жерихи вот в этой реке. Точно так же, как бобры, которые вот нас mm -hmm. сейчас слушают в своих норах. Вот. И, в общем-то, человек... Ему требуются те же базовые вещи, как и животным, да? Чистый воздух, там, чистая вода. Mm -hmm. Люди неравномерно распределены по планете, мегаполисах столпотворения, mm -hmm. на огромных территориях пусто. То есть вот, жизнь не гармонична. И вот в эту дисгармонию тянем и дикую природу. Я думаю, что мы будем вынуждены все больше и больше внимания обращать. Ну, просто не хочется до крайности да, вот именно. <laughs> вот вот мы часто повторяем ошибки тех, кто сказать, того обществе государств, которые уже наделали эти ошибки. Угу. Да, вот на Аляске и на Канаде понимают, сколько зла принесли плотины на реках для лосося. Да, а да, у них да, дикий да. лосось почти исчез. Угу. А у нас на Камчатке только собираются эти плотины Начинается. строить. Угу. Вот. Те вкладывают гигантские деньги в то, чтобы восстановить естественные реки. 
восстановить естественное течение рек, то есть ликвидировать плотину, это очень трудно. Это гораздо дороже, чем Потом, строить да, заново да, плотины. Да, да, да. Вот. И вот если к этому относиться внимательнее, если, так сказать, ну, больше над этим думать, то можно часть этих ошибок, наверное, не сделать. Вот. Ну и, вот, собственно, я фотограф дикой природы, да, снимаю, как бы я вижу свою задачу в том, что вот быть таким да, вот, да. Вот, послом дикой природы в человеческом сообществе, да, рассказывать людям, рассказывать людям, вот, как дела обстоят там. Посмотрите, какая она красивая, но посмотрите, какая она и хрупкая дикая природа. Вот я сейчас да. взялся за тему и ужаснулся. Я сейчас начал снимать остатки первозданных лесов в нашей стране. Это остатки жалкие первозданных mm -hmm. лесов. Mm -hmm. Да, здесь есть отдельно старые деревья. А между прочим, у нас в стране, на окраинах нашей страны, сохранились места, где вообще есть места, которые никогда... Вот, mm -hmm. Леса никто, ни бензопила, ни топор их mm -hmm. не касались. Mm -hmm. В Архангельской там, области, mm -hmm. в Коме, на Дальнем Востоке, в, в Южной Сибири, там, в Хакасии, ну, Алтае. Вот, есть такие места. И тем не менее, мы сейчас остатки этих лесов очень быстро и очень интенсивно уничтожаем. Интересно, вот я сейчас да. Ой, немножко изменил интересно. свою тематику. Это я езжу интересно. по остаткам этих последних лесов. Mm -hmm. Часто не успеваю. Часто приезжаешь, а где недавно настолько, были. Да, да? Есть интерактивные карты, как исчезают леса. Mm -hmm. Просто ужасающая скорость. Я у вас обязательно попрошу все ссылки, я да. обязательно прикреплю, чтобы можно Современные было технологии позволяют уничтожать дикую природу, в частности леса, быстро, да? очень быстро. А поскольку леса, они находятся первозданные далеко от людей, об этом никто не знает. Угу, вот. И угу. когда ты приезжаешь из этих экспедиций, показываешь снимки, ты приехал снимать Архангельскую тайгу, вместо этого ты снимаешь километры, ну, десятки километров вырубок, среди которых лежат эти бревна, да, да, да. это, конечно, очень жалко. А, а потом мы удивляемся, почему у нас там на Новый год да, да, э, да. дождь идет там, да, или там меняется. меняется. Да, да, да. Потому что лес играет огромную, так сказать, климатозберегающую роль. Уничтожили ли лес? Давайте не удивляться. Пользуетесь ли вы соцсетями для продвижения? Ну, то есть, ну, вы понимаете, возможность. сейчас это, это да. возможность коммуницировать. Ну, я когда вот, скажем, ну, бывает так, что я поселяюсь где-нибудь в избушке. Да. Там на Камчатке я, посе... я как-то уехал в 2010-2011 году, осенью 2010 -го года я уехал на целый год в тайгу. Угу. Меня забросили вертолеты, и попросили прилететь за мной только через год. Но я взял с собой спутниковую тарелку. И поскольку у меня было время, угу. там не было ежедневных семейных хозяйственных угу. забот, угу. Вот, я начал вести в живом журнале блог, и я вышел О -о -о. в топ-10. Шестое, седьмое у меня место было, ну, от пятого угу. до ниже там восьмого Вы не, не пускался. Заметки. Я ежедневно рассказывал о своей жизни, как я живу О, вот, в, в дикой классно. природе. Потом я написал на основе вот этих э, э, ну, своих публикаций в живом журнале книжку, которая так называется «370 дней в Хроновском заповеднике». Uh -huh. Ну и сейчас у меня и в Фейсбуке, недавно я решил попробовать Инстаграм, думаю, не все же вам молодежи занимать-то. Все правильно. ТикТок еще надо. Но у вас есть Инстаграм. А, да, я посмотрел, кто-то создал мне аккаунт, я не знаю кто. И там не было ни одной фотографии, ни одной публикации. Я посмотрел, 1500 подписчиков уже. Значит, у людей есть ожидания. Да все верно, хороший знак, правильно? В пустом. В пустом, значит, в Инстаграме я решил, вот только что. Нет, ну про вас знают, даже вот когда мы путешествовали, в маленьких своих путешествиях по заповедникам, а вас знают все. Ну, заповедный это мир, он Да, да. Ну, вы общаетесь между друг другом? Ну, конечно, конечно, конечно. И с помощью социальных сетей тоже. Конечно, после подобных поездок и встреч с людьми, которые посвящают всю свою жизнь природе и всему живому, нашему с вами просвещению, которые буквально кричат и показывают нам, что происходит с нашей планетой, когда ты можешь почувствовать, понять, прикоснуться к сути и смыслу мироздания, все остальное просто теряет смысл. Все проблемы и заботы становятся такими ничтожными когда ты лицом к лицу встречаешься с природой. Мы почему-то все решили, что все живое, что нас окружает, это данность, что природа должна нам служить, и мы бесщадно ее уничтожаем, пользуемся и издеваемся изо дня в день. Жадно и насытно так. Я прошу всех остановиться, хотя бы на мгновение, и не просто заметить вокруг себя живое, но и всячески постараться это сохранить, уберечь, ну и наконец-то полюбить.